সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ওয়াক্য ডট কম ডট বিডি আজকে সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমাদের আজকের অতিথি স্বাগত জানাচ্ছি দেবদা আপনাকে স্টুডিওতে ধন্যবাদ মতি ভাই ডাকার জন্য জি সেরা নাম দেখে নেই বাংলাদেশ প্রতিদিনের সেরা নাম হচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে শীর্ষ বিশ শৃঙ্খলাপি বিএনপি মাইক লাগিয়ে মিথ্যা বলে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হচ্ছে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর গাছে বৈদ্যুতিক তার প্রাণ হারালো দুই শিশু মানবজীবন জাফুল্লা চৌধুরী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন বঙ্গবাজারে চৌকি পেতে বিক্রি শুরু সমকাল দারিদ্র কিছুটা কমলেও বৈষম্য বেড়েছে পাঁচ সিটিতে আওয়ামী লীগের একচল্লিশ মনোনয়ন প্রত্যাশী কালের কণ্ঠ দারিদ্র কমেছে ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ নৌকা পেতে চান দশজন হাওয়া পুচ্ছে নারীফুল আমাদের সময় খাবারের পেছনেই খরচ ছেচল্লিশ শতাংশ নির্বাচন কমিশন ভুল করছে কালবেলা রাষ্ট্রপতি নিয়ে রিটের নেপথ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী একশো বত্রিশ প্রতিষ্ঠানের অর্থ পাচার তদন্ত প্রতিবেদন গায়েব যায় যায় দিন বিরাশি শতাংশ দোকানি চৌকি পাননি দেশি বিদেশি চক্রান্ত চলছে সতর্ক থাকুন দেশ রূপান্তর এই সংকট কমল দারিদ্র আমি হারালাম অগ্রজ দেশ হারাল দরদি মানব কণ্ঠ পাঁচ সিঁড়িতে নির্বাচনী উত্তাপ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র হচ্ছে ইনকিলাব নির্বাচন ঘিরে দেশি বিদেশি চক্রান্ত হচ্ছে সতর্ক থাকুন আগেই ফিরছেন বাড়ি প্রতিদিনের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো অনাগ্রহী অ্যাক্রিডিটেশন সনদে তৈমুর সাক্ষুদের অপেক্ষায় আওয়ামী লীগ দৈনিক সংগ্রাম বঙ্গবাজারে চৌকি পেতে ব্যবসা শুরু দেশের ভেতর ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে প্রধানমন্ত্রী করতোয়া বে বেড়েছে দ্বিগুণ পাসপোর্টের এক চৌকিতে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস প্রপার্টি ফলস ফাস্টার টু এইটিন পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট ইনকাম ইন ইকুয়ালিটি গ্যাপস আর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড প্রপার্টি রেট হেডিং তো বোঝাই যাচ্ছে না তো অন্য হেডিং আছে এ বাংলাদেশ পোস্ট প্রাইম মিনিস্টার অ্যালার্টস এল ম্যান এগেনস্ট এ লোকাল ফরেন প্লটস শিরোনাম আমরা দেখলাম তো যে শিরোনামে আমরা গত দু দিন যাবতি একটা শিরোনামে দেখছি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমাদের সবার প্রিয় জাফর ভাই আমরা সবাই জানি যে জাফর ভাইয়ের সঙ্গে আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল ভালো সম্পর্ক ছিল একসঙ্গে কাজ করেছেন তার সম্পর্কে যদি আমি মূল্যায়ন করতে বলি আপনি কীভাবে তাকে মূল্যায়ন করেন গত কয়েকদিন জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে দেশ এবং জাতি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে কারণ ওনার প্রয়াণের কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ওনার জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি সামনে এসেছে এটা অনেককেই চমৎকৃত করেছে সেইভাবে বাংলার যুব সমাজ যখন সমসাময়িক পরিস্থিতিতে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব খুঁজে বেড়ায় তখন জাফরুল্লাহ চৌধুরী একটি আশীর্বাদ হিসেবে এদের কাছে এসেছে আপনি দেখেন এখানে আমি আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বলতে পারি কিন্তু তার চেয়ে যেটা বড় বিষয় সেটা হলো নাগরিক সমাজের জন্য জাফরুল্লাহ ভাই ছিলেন আমাদের একজন সবচেয়ে বড় গৌরবের একটা মানুষ একটা অহংকারের মানুষ এটার কারণ হলো নাগরিক সত্তার ভিতরে যেটা থাকে সেটা হলো যে একটা প্রতিবাদী চিত্র ওনার ভিতরে থাকে নাগরিকের ভিতরে অন্যায় অবিচার দুঃশাসন এগুলি তার তার নাগরিক মন গ্রহণ করতে পারে না ওই প্রতিবাদী মনটা খুব পরিষ্কারভাবে জাফরুল্লাহ চৌধুরী ভিতরে বের হয়েছে কিন্তু অনেকের যেটা থাকে না প্রতিবাদী মনের সাথে সাথে সেটা হলো একটি সৃষ্টিশীল মন এটার সাথে থাকে জাফরুল্লাহ চৌধুরী সৃষ্টিশীলতার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আমাদের সামনে একই সাথে এসেছেন সেটা উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলেন কি ছাত্র অবস্থায় ছাত্র নেতা হিসেবে বলেন ফিল্ড হসপিটালের অধিকর্তা হিসেবে বলেন স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে জনমানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর চেষ্টার কথা বলেন সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ক্রয় গ্রাহ্য এরকম ওষুধ নিয়ে আসার জন্য জাতীয় ওষুধ নীতির কথা যদি বলেন এবং পরবর্তীতে শুধু দেশের ভিতরে না দেশের বাইরেও এবং আমার এটা জানার সুযোগ হয়েছে দেখার সুযোগ হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 
গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার যে মডেল উনি স্থাপন করেছেন তাকে কিভাবে বৈশ্বিকভাবে সর্বজনীন করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতি কিভাবে স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে সেটার জন্য যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা ছিল তার একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উনি আমাদের কাছে ছিলেন কিন্তু সম্ভবত জাফরুল্লাহ ভাই আরও বেশি মনে থাকবেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ফিল্ড হসপিটাল ইত্যাদি তো ওষুধ নীতি এগুলি তো আছেই কিন্তু সম্ভবত উনি আরও বেশি আমাদের মনে থাকবেন এবং এই কথাটা আমি আপনার এখানে বসে আকবর আলী খান সব সম্বন্ধেও বলেছিলাম সাম্প্রতিক সময়কালে উনি যেই ধরনের একটি নীতিবান অবস্থানের থেকে বিভিন্ন বিষয়কে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন কোনো ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ব্যতিরিকে সেটা সঠিক হোক বেঠিক হোক বা কারোর মনের সাথে মিলুক বা না মিলুক এরকম একটা জেদ বলেন এটা এক ধরনের প্রতিজ্ঞা বলেন এটাকে উনি ভীষণভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন সেহেতু এই যে নীতিবোধ এই যে আমি বললাম দ্বৈত নাগরিক সত্তা প্রতিবাদী এবং সৃষ্টিশীল এবং তার সাথে এই দুটোরই প্রকাশ উনি যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন এটা দেখার মতো এবং ওনার থেকে বুঝতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিভাবে দেশ জাতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য অবদান রাখতে হয় প্রতিটি মুহূর্তকে সফল মুহূর্ত হিসেবে বাঁচার একটা ব্যাপার থাকে সেহেতু আমি মনে করি যে উনি যে শেষ সময়ে সাম্প্রতিককালে নাগরিক আন্দোলনে ভেবে মেনে গেছেন যখন হয়তো ওনাকে মাচুরির মামলাকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে অথবা উচ্চ আদালতে ওনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে শাস্তি নিয়ে সেই সবকে অতিক্রম করে কোনো গ্লানিবোধের ভিতরে উনি ঢোকেননি এবং সামনের দিকে উনি গেছেন সেহেতু আমি মনে করি যে যুব সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান হিসেবে উনি রেখে গেছেন একটি অরুক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব একটি ক্ষণজন্ম মানুষ কেমন করে যেন এই যে প্রজন্মটি যে ছিল যারা স্বাধীনতার প্রাককালে এই দেশকে প্রস্তুত করেছে এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সেই নাগরিক সম্প্রদায় যারা স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশকে পুনর্গঠন পুনরুজ্জীবনে দায়িত্ব নিয়েছেন পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের ভিতরেও হতাশ না হয়ে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে গেছেন এবং শেষ জীবনেও যারা এই রকম শেষ সময়টুকু পর্যন্ত যুক্ত থাকতে চেয়েছেন সফলভাবে তাদের তো নমস্য ব্যক্তি তাদের আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো এই এখানে তাদের যে কাজ তারা রেখে গেছেন যে কাজ তারা আমাদের জন্য প্রস্তুত করে গেছেন সেটাকে সবাই মিলে সেটাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়াটাই এখন ওনার এই তিরোধানের সময় আমার কাছে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি বলে মনে হচ্ছে কারণ উনি যেটা চেয়েছিল যে চেয়েছেন বাংলাদেশে একটি সুষম বৈষম্যহীন বিকাশমান অর্থনীতি স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে আমরা যেটা অর্জন করেছি সেইটাকে সামনে নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠাতে যাওয়া এই প্রজন্মকে আমি আহ্বান জানাব যে ওনার সেই কাজে যেন আমরা সকলে একসাথে যুক্ত থাকতে পারি আগামী দিনেও সেটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা এই সুযোগে কি দু একটা মানে ব্যক্তিগত ঘটনা বলবেন এই ঘটনার ভিতরে তো যেটা দেখুন উনি নভেম্বর মাসে আমার পারিবারিক অনুষ্ঠানে উনি এসেছিলেন আপনিও সেখানে আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেই হুইল চেয়ারে করে উনি এসেছেন এবং সকলের শ্রদ্ধা শাখে সেইভাবে আকর্ষণ করেছে সেটা আমরা সেইভাবে দেখেছি একই রকমভাবে একাধিক সেটা আপনি একদিকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় গণতন্ত্রের সংগ্রামের সময় এমন একাধিক দিন গেছে যে পরপর আমরা একই সাথে প্রেস ক্লাবে একসাথে একত্রিত হওয়া বা অন্য কোনো জায়গায় শাহবাগের মোড়ে একত্রিত হওয়া এটার ভিতরেও একই একই সাথে পেয়েছি আপনার গণতান্ত্রিক অধিকারকে সমন্বিত রাখার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইনকে সংস্কারের জন্য যেমন পেয়েছি সাম্প্রতিককালে বৈষম্য বিরোধী আইনের জন্য উনি আমাদের যে আইনটি খসড়া আকার এখন রয়েছে সেটার সাথে কে পেয়েছি ওনাকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের বড়ভাবে পেয়েছি অসম্ভব একটা অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন এবং সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু ধর্মদের উপরে যে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে সেগুলির বিচারহীনতার বিরুদ্ধে উনি আমাদের সভায় এসেছেন আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কথায় এসেছেন আর সিপিডির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা সকলে অপেক্ষা করে থাকতাম এই মুহূর্তে প্রথাগত কথার বাইরে 
জাফরুল্লাহ ভাই কোন কথাগুলো বলবেন আর কি সেই কথাগুলো অনেকে হয়তো একমত হবেন না কিন্তু সকলে ওটাকে মাথায় নিয়ে চিন্তা করতে করতে ফিরে যাবেন সেরকম ঘটনা প্রচুর আছে আপনাকে ব্যক্তি আলোচনা আমি আর পারিবারিকভাবে আর না করি আর কি কিন্তু উনি ওনার পরিবার যথেষ্ট কাছের এবং বিশেষ করে আপনারা যে যখন মনে আছেন প্রফেসর ইউনুস যখন বৈশ্বিক সম্মেলন একটি করতে চেয়েছিলেন এখানে তখন যে জায়গা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল কোনো হোটেল ওনাকে দিতে চাচ্ছিল না সেই সময় প্রত্যক্ষ কাছের থেকে দেখেছি কিভাবে জাফরুল্লাহ ভাই আবেদ ভাইয়ের সাথে কথা তারপরে কিভাবে ওনার ওইখানে যেটা সাভারে যেই যেখানে ওই অডিটোরিয়াম আছে সেটাকে ব্যবহার করার সুযোগ করে সেটাও সম্ভব হয় সেটাই সেগুলি করার আসলে আমি মানে উনি একটা ক্ষণজন্ম মানুষ এবং বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মনের থেকে মানে আমরা দুই তিনটি এমন মানুষ পেয়েছি যেটা নিয়ে গর্ব করার আছে প্রফেসর ইউনুস আছেন ফজলে হাসান আবেদ আছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী আছেন প্রত্যেকেই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং এই বাংলাদেশে একটা নতুন পরিচয় ওনারা দিয়ে গেছেন ওনাদের দেখলে পরে শত বাধা শত কষ্টের ভিতরেও আত্মশক্তি আসে বিশ্বাস আসে যে বাংলাদেশের মানুষ আগামী দিনেও আরও ভালো করবে অনেক ধন্যবাদ আর যেহেতু আপনাকে পাওয়া গেল আমি একটু মানে অর্থনীতি সাবজেক্টে একটু যাই সমকালের শিরোনাম হচ্ছে দারিদ্র্য কিছুটা কমলো বৈষম্য বেড়েছে আপনি জানেন যে এই রিপোর্টটা সম্পর্কে আজকে তো মানে গতকাল তো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পক্ষ থেকে খানা জরিপ যেটা জাতীয়ভাবে করা হয় সেটি প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ছয় বছর পরে ছয় সাত বছর পরে দু হাজার ষোলোতে শেষ ছিল এটা দু হাজার বাইশ সালের সময়কালে এটাকে নেওয়া হয়েছে এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে আয় বেড়েছে দ্বিগুণ খরচও বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ আমাদের দারিদ্রের হার কমেছে এবং হতদরিদ্র সংখ্যাও হারও সেইভাবে কমেছে কিছুটা মানে বছরে প্রায় গড়ে এক শতাংশর মতো দারিদ্রের হার কমেছে সেটা এটা বাংলাদেশের যে প্রবৃদ্ধির হার তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্যত হবে কিন্তু যেটা দেখার বিষয় সেটা হলো যেটা যে এই সময়কালে পরিসংখ্যান বইয়ের তথ্য অনুযায়ী বৈষম্য অনেক বেড়েছে এবং আমি নিশ্চিত এটা শুধু আয় বৈষম্য না এটা আপনার সম্পদের বৈষম্য তার চেয়েও বেশি এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও বিভিন্ন ধরনের আপনার সুরক্ষা ব্যবস্থা করার পরেও আপনার ভোগ বৈষম্য কিন্তু প্রচুরভাবে বেড়েছে আপনি যদি বাজারে যান তাহলে এক দেক লক্ষ্য করবেন কিছু মানুষের হাতে প্রচুর নগদ খরচযোগ্য পয়সা আছে আবার কিছু মানুষের জন্য সামান্যতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে এই উচ্চ মূল্যে দ্রব্য মূল্যের বাজারে কিনে জীবন ধারণ করাটা অসম্ভব কষ্টের ভিতরে আছে সেহেতু আপনি যেই সংখ্যাগুলো দেখছেন এটা হলো গড়ের সংখ্যা আচ্ছা সেহেতু যেহেতু গড়ের সংখ্যা আমি বিভাজিতভাবে কোন আয় গোষ্ঠীর কত বেড়েছে সেটা কিন্তু এখনও আলোচনায় আসেনি অর্থাৎ সবচেয়ে যারা উচ্চবিত্ত তাদের ওখানে আয়ের কেন্দ্রী ভবন এক শতাংশ প্রথম উপরের এক শতাংশ কত আয় রাখে এবং নিচের পাঁচ শতাংশ কত আয় রাখে সেইটাতে আয়ের ভিতরে তাদের সেই অধিকারটা কমেছে না বেড়েছে এটা দেখার বিষয় আর মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি অনেক সময় উপরে তো বাড়েই সামান্য নিচেও বাড়তে পারে কিন্তু মধ্যেখানে যে অংশটা থাকে অর্থাৎ যদি আমরা উচ্চ বিশ শতাংশ বাদ দিই আর নিচে চল্লিশ শতাংশ বাদ দিই যে মধ্যের যে চল্লিশ শতাংশ থাকে যাকে আমরা মধ্যবিত্ত বলি যাদের আয় হয়তো ষাট সত্তর হাজার টাকা থেকে হয়তো এক দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে তাদের পরিস্থিতিটা এটা এখানে বোঝার ব্যাপার এবং আমাদের এটার সাথে মিলিয়ে দেখার ব্যাপার আছে সেটা হলো যে শুধু আয় বা বা ভোগ বা সম্পদের ব্যাপার না এটার সাথে দেখতে দেখা যাবে আমি নিশ্চিত যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেই অর্জনগুলো সে অর্জনগুলো এই সমস্ত নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে অনেক কম তাদের স্কুল শেষ করার হার বিদ্যালয় শেষ করার হার কম প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করলেও তারা মাধ্যমিক স্তরকে শেষ করতে পারছে না তাদের ভিতরে মেয়ে ছাত্রীদের কন্যা শিশুদের আরও বেশি অসুবিধার ভিতরে তারা থাকছে একই রকমভাবে আপনারা দেখবেন যে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে তারা যে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা আছে সেটার উপর তারাই নির্ভর করে তারা তো আর বিদেশে যেতে পারে না তো সেহেতু তারা সেই সামর্থ্য তাদের নেই সেইখানে তাদের 
স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও যেটুকু প্রাপ্য আজকাল সেইটা পায় না এবং সেখানে পকেটের থেকে খরচ তাদের অনেক বেশি সেটার ভিতরে দেখবেন আরও যদি আপনি এটার ভিতরে দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে সেখানে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে অন্যদিকে নারী নির্যাতনের এবং নারী প্রধান খানাগুলোর নারী প্রধান খানাগুলোর আয়ের ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি তারা কি তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে বেশি রয়েছে কিনা এগুলি তো আগামী কয়েকদিন আমি মনে করি যে এই তথ্য উপাত্যগুলি আরও যত মানে একেবারে কাঁচা তথ্য আমরা পাব প্রস্তুত করা সারণি বা টেবিল না আর কি তখন আমরা এগুলোকে আরও বিশ্লেষণ করলে পরে আমরা আরও ভালো করে বলতে পারব পরিস্থিতিটা কি হচ্ছে তবে এটা মনে রাখা ব্যাপার সকলকে যে এটা গড়ের হিসাব হচ্ছে এটা সাধারণ মানুষের জীবনের হিসাব হচ্ছে না আর যেই গড়ের হিসাব হচ্ছে সেটাও এই সরকারি হলো যে ধরুন আপনি আপনি আয় করেন দুই লক্ষ টাকা আর আমি আয় করি বিশ হাজার টাকা তো এক দুই লক্ষ বিশ হাজারকে ভাগ দিয়ে যদি বলি গড়ে আমরা এক লক্ষ দশ হাজার করে করি এটা তো মানে অঙ্কে মিলবে কিন্তু এটা তো বাস্তবতার সাথে মিলবে না সেই এটিই হলো সাধারণ কথা যে আয় বেড়েছে কিন্তু সবার বাড়েনি যেটুকু বেড়েছে সমান্তরালভাবে বাড়েনি তাই আনুপাতিক হারে তো নাই এইটি বিষয়টা হল এইটা সেহেতু বাংলাদেশ একটি অনেক বেশি একটি সেই হচ্ছে বৈষম্যপূর্ণ হয়েছে আর অর্থনীতির ইতিহাস বলে আপনি যদি অর্থনৈতিক বৈষম্যকে যদি প্রকটভাবে করেন তাহলে অর্থনৈতিক বৈষম্য আপনার শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো আপনার বৈষম্য সৃষ্টি করেই অর্জনের ক্ষেত্রে এমন কি আপনার নিরাপত্তা নাগরিক অধিকার এগুলির ক্ষেত্রেও অসুবিধার সৃষ্টি করে একটা অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ সমাজকে আপনার প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা খুবই সমস্যা হয় এবং এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি সামাজিক যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এইটা সুযোগ শুধু দেশের ভিতরেই যে সামাজিক অসন্তোষের কারণে হয় না এটা আমরা বিদেশের সাথে যে দরকষাকষিতে করি তখন আমার রাষ্ট্রকে অনেক বেশি দুর্বল করে দেয় সেহেতু এই এইটার সবচেয়ে বড় এখন এই মুহূর্তে যেটা হয়েছে সেটা হলো দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিতে কিনে খেতে হয় দৈনিক আয় করতে হয় সেই রকম মানুষগুলোর ক্ষেত্রে এখন বড় বাংলা সমস্যা বাংলাদেশে আশি শতাংশ মানুষ কিন্তু অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে আপনার সাথে আমার সাথে যাদের ওঠা বসা তারা বেশিরভাগই হয় সরকারি কর্মকর্তা নহলে খুবই সংগঠিত ব্যক্তি খাতের উচ্চ কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ তাদের 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 প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে তাদের গ্র্যাচুইটি আছে তাদের পেনশন আছে এই যে আশি শতাংশ মানুষ তার কিন্তু কেগুলি নাই সরকারও কিন্তু এখন ওই যে সর্বজনীন পেনশনের কথা বলতে হচ্ছে এই কারণেই করার বিষয় উঠছে কারণ সর্ব পেনশন আছে মাত্র বিশ শতাংশ মানুষের তাও বেশিরভাগই সরকারি কর্মকর্তাদের সেহেতু এই বিষয়গুলো আগামী দিনে বাংলাদেশের নতুন উত্তরণে এই যে মধ্য আয়ের দেশের কথা বলি মধ্য আয়ের দেশে কারোর কোনো সময় আপনার ওই অভাব বোধটা ওই অসহায়ত্ব অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব এইটা থাকে না ওইটা এখন পূরণ করার ব্যাপার আছে সেই জন্য বৈষম্য কিন্তু বৈষম্য আপনি যদি আপনার সংগঠিত হওয়ার অধিকার না থাকে কথা বলার অধিকার না থাকে ওই দাবি দাওয়াগুলোকে যদি আপনি প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে তো আপনি ওই বৈষম্যের যে চিত্রটা আছে তাকে ভাঙতে পারবেন না সেই জন্য এইটার ভিতরে উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা এটা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে আসে এই এখানে আপনার বলেছি আমি যে যারা শুধু গণতন্ত্রের কথা বলেন উন্নয়নের কথা বলেন কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রয়োজন মনে করেন না তারা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বা উন্নয়নের সংজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত না কারণ হলো মানে অমর্ত্য সেনের কথা হলো ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য বিগেস্ট ফ্রিডম হ্যাঁ আর ওই ফ্রিডম পেতে হলে আপনার সবচেয়ে বেশি দরকার করে ভয়েস অর্থাৎ আপনার কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করার যে রাষ্ট্রের সাথে আপনার যে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কটা কি দাবিকে আপনি প্রকাশও আনতে পারেন সেইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে আলেখ্য আমরা রচনা করেছি সেখানে এই গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের এই যে একটা দ্বন্দ্বাত্মিক সম্পর্ক আছে এটাকে অনুধাবনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি সরাসরি বলেছেন যে বৈষম্যের কথা বৈষম্য এমনই দেখছি আমরা যে বিশ হাজার টাকায় জিলাপি বিক্রি হচ্ছে এক এক কেজি জিলাপির দাম বিশ হাজার টাকা এবং বলা হয়ে থাকে যে এটা নাকি সোনার জিলাপি তো এই দেশে বৈষম্য কি পর্যায়ে পৌঁছেছে আমি ঘটনাটি লক্ষ্য করেছি এটাতে আমি কাছে দুটো 
পর্যবেক্ষণ আছে এক নম্বর হলো যে সোনার জিলাপি কেনার লোক বাংলাদেশে আছে আচ্ছা প্রচুর তো ওরকম সোনার মানুষ আছে আমরা সৃষ্টি করেছি ওই সোনার মানুষ এই যে গত ছয় বছরের হিসাব দিচ্ছেন ওর ভিতরেই তো ওনারা সৃষ্টি হয়েছে অবশ্যই তো এটা হলো একটা আর দ্বিতীয়ত হলো আমাদের যেন সামাজিক কুণ্ঠাবোধটাও চলে গেছে আগের যে মধ্যবিত্তের যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যে কোনো স্বাধীনতা পূর্বকালে স্বাধীনতা উত্তরকালে এবং আপনি যদি বঙ্গবন্ধু চারপাশের মানুষগুলোকে দেখতেন যে মধ্যবিত্ত পেশাজীবী ছিল হ্যাঁ আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে যাদের দেখেছি ছোটবেলা থেকে তো সেই মানুষগুলো এক ধরনের নীতিবোধ দিত সমাজে ওই নীতিবোধ দেওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ওই নীতিবোধ দেওয়ার মানুষ কিন্তু থাকে না শিক্ষক সম্প্রদায় যে নীতিবোধ দিত একজন উকিল যে নীতিবোধ দিত একজন পেশাজীবী ডাক্তার যে নীতিবোধ দিত সেই নীতিবোধগুলো এখন তারা স্থাপন করতে পারে না এখন মূল্যবোধগুলো অন্য কেউ স্থাপন করছে যাদের সাথে এই সমাজের এই যে বিকাশ এই যে ঐতিহ্য আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা আমরা বলি সেই সেই চেতনাগুলোর সাথে যেন কোত্থেকে যেন তাদের একটা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফলে ওই রকম একটি জিলাপি সে তৈরি করার কথা চিন্তা করতে পারে এবং ওটাকে বাজারে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো নৈতিকতার কোনো সমস্যা হয় না এবং যারা ভোক্তা অধিকারকে রক্ষা করেন তারাও এটাকে নজরে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না যদি না মিডিয়া এটাকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দেয় এই জায়গাটা আমার মনে রাখার ব্যাপার ওই যে আপনি বলছেন আয় বৈষম্য এগুলি এগুলি ঠিক কিন্তু শেষ বিচারে একটা সমাজকে ধরে রাখে তার মূল্যবোধ তার চেতনা এবং তার এইটা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার সবচেয়ে বড় অবদান তো এইখানেই ছিল এই জায়গাটাতেই কষ্টটা একটু বেশি এবং তখনই জাফরুল্লাহ ভাইদের প্রজন্মের মানুষগুলোর কথা স্মরণ হয় যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে এ দেশকে স্বাধীন করেছে এ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অবদান রেখেছে এবং আমাদের মনে একটা অসম্পূর্ণ কাজ আমাদের হাতে ওনারা দিয়ে গেছেন সেই চেতনাটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে আশা করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক মোটলে আজও পর্যন্তই আপনার সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি